22-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» завершила работу. В последний день на презентациях новых изданий побывала Юлия Кондрюкова. Скорее всего, ярмарка нонфикшн в этот раз побьет все рекорды посещаемости. И кто сказал, что писатели уже не собирают стадионы? Достаточно посмотреть, сколько поклонников пришло на презентацию, например, новой книги Гузель Яхиной. Санитарные ограничения действуют, и все же, когда речь идет о любимых авторах, рядом с ними яблоку негде упасть. На ярмарку приходят не только за книгами, но и за личными встречами. Рима Павловна, 97-летняя читательница, приехала специально для того, чтобы сказать любимой писательнице спасибо за книги, которые оказались о ней. Прочитала про свою жизнь. Обе эти книги это моя жизнь. Тяжелая, страшная. То, за что Рима Павловна благодарит Гузель Яхину, другие критикуют. Страшные события 20-х годов, эвакуация детей из голодного Поволжья некоторым читателям и даже критикам кажутся не лучшим материалом для популяризации. И если первые два романа Яхиной были в большинстве своем восприняты на ура, то сразу же после выхода третьего «Эшелон на Самарканд» появились даже обвинения в плагиате. У нас в России непростые отношения, болезненные отношения с собственным прошлым. И, наверное, любая книга об этом, об этом периоде, о советском периоде, о ранних советских годах, она в каком-то смысле обречена вот на такое разное эмоциональное восприятие. В новом романе Евгения Водолазкина «Оправдание острова» персонажи почти мифологические. Князь Парфений и княжна Ксения живут три сотни лет. Они наблюдают за жизнью острова, изучают его летопись со времен крещения и до наших дней. Их взгляд на события, иногда даже ироничный, сильно отличается от нашего. Тогда, когда кажется, что совершенно все идет не, не так, как должно было бы идти, и живем мы как-то неправильно. Мы должны понимать, что где-то есть те люди, которые живут правильно, и мы должны их искать и, может быть, быть на них похожими. Реальные события российской истории, а если точнее, 93-й год и Вторая мировая война, легли в основу новой книги Александра Пелевина. Покров 17. Фантастическая история, которая происходит в таинственном городе. И до конца непонятно, жив ли главный герой. Пелевин говорит, что писал книгу для тех, кто мало знает о 90-х. И раскрыть это через эпоху, которая никак с 90-ми абсолютно не коррелирует. То есть это обратная эпоха. Это эпоха героизма, это эпоха великих подвигов. Подвиги в наше время совершают врачи и учителя, считает Евгений Ямбург, заслуженный учитель России и директор Московской школы номер 109. Он представляет на ярмарке новую книгу «Коронация всея Руси». Осмысление того, что происходило с образованием в новых реалиях. Всякие тренинги, ну, которые там в Жиши, таблицы умножения, можно перенести в онлайн. А вот ценности и смысл культуры – это глаза в глаза. Никто учителя не заменит. Издатели констатируют, пандемия ударила по книгопродажам. В России в 2020-м было напечатано на 20% меньше экземпляров, чем годом ранее. В планах у организаторов все-таки восстановить прежний календарь ярмарки. А если так, то уже меньше чем через год откроется следующая ярмарка литературы нонфикшн. Спрос на которую в последнее время растет. Юлия Кундрякова, Денис Красенков, Новости культуры.